சிதம்பரம் ஊர் பேரை கேட்டாலே உங்களுக்குலாம் என்ன ஞாபகத்துக்கு வருது சிதம்பர ரகசியம் இன்னும் அங்கே இருக்கக்கூடிய நடராஜருடைய உருவம் இந்த நடராஜருடைய உருவம் ஆன்மீக வழிபாட்டில் என்னதான் பல உருவுகள் இருந்தாலும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இது வந்து ஒரு சிறப்பு மிக்க ஒன்றா திகழுது நம்ம அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய நாட்டிய வகுப்புகள்லையும் அல்லது பொது கூட்டங்களில் ஒரு ஹோட்டலில் பரதநாட்டிய கிளாஸில் இந்த மாதிரி பல இட இடங்களில் நம்ம இந்த உருவ சிலையை வந்து பார்த்துருக்கோம் இவ்வளவு பிரசித்தி பெற்ற இந்த நடராஜருடைய உருவத்துக்கு பின்னாடி என்ன தத்துவம் நிறைஞ்சிருக்கு இதனோட ரகசியம் என்ன இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சயின்டிஃபிக் ரீசன் பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி செஞ்ச பழங்கால விஞ்ஞானிகளாகிய சித்தர்கள் இந்த பிரபஞ்சமே நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு போன்ற அஞ்சு பூதத்தினால தான் உருவாச்சு அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு பிரபஞ்சம்னு பேர் வச்சு அந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் ஒரு வடிவம் கொடுத்து அதாவது நடராஜர் போன்ற வடிவம் கொடுத்து அதை வழிபட்டிருக்காங்க அப்படி இருக்க இந்த நடராஜர் உருவத்தை நம்ம வழிபடும் போது இந்த பிரபஞ்சத்தையே வழிபடுறதா ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இப்போ அன்றைய காலகட்டத்திலிருந்தே நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இயற்கையை வந்து பிரதானமா வழிபட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து ஒரு சிறிய வளையத்துல அடக்குறது தான் இந்த நடராஜருடைய உருவம் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு போன்ற அஞ்சு பூதங்களை வடிவமாக கொண்டது இந்த நடராஜர் அதாவது அவருடைய கால்கள் வந்து மண் பூதமாகவும் அவருடைய சிறுநீர் மற்றும் நீர் சார்ந்த இடம் வந்து நீர்பூதமாகவும் அவருடைய வயிறு மற்றும் வயிறு சார்ந்த ஜீரண மண்டலம் வந்துட்டு தீ பூதமாகவும் அவருடைய மூக்கு மற்றும் நுரையீரல் போன்ற சுவாசம் சார்ந்தது வந்து வாயு பூதமாகவும் அவருடைய சிரசாகிய தலை ஆகாச பூதமாகவும் இடைகளை பிங்களை எனும் சுவாச மண்டலம் வந்து சந்திர சூரியனாகவும் நமக்கு காட்சி அளிக்கிறார் இப்படி ஓம் நம சிவாய அப்படிங்கிற இந்த பஞ்ச பூதமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றதுனால இதுவே வந்து குரு மந்திரமா நம்ம வந்து உச்சரிக்கிறோம் கடவுளுடைய ஐந்து தொழில்களான படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் அருளல் இது எல்லாமே வந்து அவருடைய திருவிளையாடல் தான் அப்படிங்கிறத அவருடைய புன்னகையே சொல்லுது